이렇게 물이 자작하게 있으면 양념을 버무리는데 엄청 쉬워요 그냥 설렁설렁 해도 괜찮거든요 안녕하세요 종갓집 며느리입니다 이제는 김장김치 보다는 이렇게 열무김치 같은 것들이 생각이 나는데요 오늘 열무얼갈이 김치 담가 볼게요 열무 두 단에 얼갈이 한 단인데요 얼갈이는 1kg고요 열무는 두 단에 2.5kg 정도 돼요 총 3.5kg인데 끝을 깨끗하게 다듬어서 이렇게 손질해 주면 돼요 열무김치는 잘못 담가 놓으면 쓴맛이 나고 풋내가 나거든요 그 맛이 느껴지지 않게 하려면 절이는 게 정말 중요한데요 물 3L에 천일염 소금 한컵 200ml 컵으로 한컵반 넣을게요 녹여줘요 그냥 소금물 뿌리지 말고 물에 녹여서 하게 되면 골고루 절여지면서도 풋내도 안 나고 쓴맛이 없어요 이렇게 적셔만 주면 돼요 소금이 다 녹여졌으니까 열물을 물에 추려주기만 하면 돼요 살살 뒤집어서 소금물에 적셔만 줘도 금방 절여지거든요 소금물에 이렇게 축인 다음에 절여주면 돼요 중간에 한번 뒤집어 줘야 돼요 열무김치에 들어가는 재료를 썰어 볼게요 제가 아직 이 손에 힘이 들어가지 않아서 칼질하는데 이렇게 부들부들 떨려요 그러니까 두 손으로 해야 되거든요 팔에 전혀 힘이 안 들어가더라고요 무 200g 이에요 이거 믹서기에 가를 거예요 양파 두개가 350g 이에요 열무김치에는 이렇게 홍고추가 들어가면 훨씬 더 맛있어요 홍고추가 200g 정도 돼요 이것도 썰어서 믹서기에 갈아 줄게요 사과 하나 400g 이에요 쪽파 200g 인데요 쪽파가 없으면 대파를 어슷어슷 썰어도 괜찮아요 이렇게 적당한 크기로 썰어 줄게요 썰어 놓은 걸 믹서기에 넣어 줄게요 지금 양이 많아서 한번 돌린 다음에 추가적으로 넣을게요 양이 많아서 한번 갈았는데요 마늘 100g 이에요 4큰술 정도 들어가 줄게요 이번에 열무김치에는 새우젓만 넣을 건데요 200ml 컵으로 한컵 하고요 두 컵을 넣어 줄게요 200ml 컵으로 두 컵요 이걸 절인 지 40분 정도가 되었는데 소금 물에다가 절이면 정말 쉽게 잘 절여지거든요 그러니까 이거를 너무 오랫동안 절여도 쓴맛이 나면서 풋내가 나요 지금 씻어도 될것 같아요 너무 절여줘도 안 되거든요 박가면서 절여야 되겠지만 지금 이 정도가 적당한 것 같아요 이걸 깨끗하게 씻어서 올게요 육수를 만들 건데요 한식 육수 3알 정도 넣어 줄게요 조금 진하게 힘들게 육수를 끓이지 않아도 이렇게 3알 정도만 넣으면 정말 맛있는 육수가 되거든요 지금 종갓집 며느리에서 공부하고 있으니까 여러분들 저렴할 때 구매하시면 좋을 것 같아요 물은 2리터 들어갔어요 육수가 다 풀어져서 이렇게 끓고 있는데요 물 300ml에 찹쌀가루 3큰술을 넣어서 푸른 다음에 같이 넣어줘요 이거를 한 소금 이제 끓여주면 돼요 열무김치는 물이 어느 정도 자작하게 있으면 잘 익혀 가지고 국수 말아 먹어도 맛있거든요 충분히 이렇게 바글바글 끓인 다음에 불을 꺼 줄게요 육수 끓인 거를 부어 줄게요 고춧가루 200ml 컵으로 두컵이에요 
고춧가루를 이렇게 넣으면 잘 불려지기도 하지만 매운맛이 조금 덜 하거든요 올해 고춧가루가 너무 칼칼해서 이렇게 뜨거운 데다 했더니 아 훨씬 덜 맵더라고요 어느 정도 식은 다음에 양념을 넣어 줄게요 믹스한 거를 넣어 줄게요 통깨 4큰술 넣어 주고요 생강청 1큰술 넣어 줄게요 쪽파 썰어 놓은 거 넣어 주고요 열무 씻은 거 넣어 줄게요 이렇게 물이 자작하게 있으면 양념을 버무리는데 엄청 쉬워요. 그냥 설렁설렁 해도 괜찮거든요. 열무를 짜게 절이면 안 되거든요. 절인 다음에 헹궈서 한번 먹어보면 짠맛이 전혀 안 나야 돼요. 숨이 죽어 있으면서도 짠맛이 안 나고 달큰하거든요. 그렇게 절이면 이렇게 새우젓 두컵 넣으면 딱 맞아요. 자, 통에 담아 볼게요. 열무김치는 이렇게 담은 다음에 밖에 두면서 충분히 숙성된 다음에 냉장고 보관함에서 드시면 정말 맛있게 드실 수 있거든요 제가 아직 어, 몸이 완전히 낫지 않아서 영상을 이전처럼 꾸준하게 올릴 수는 없지만 가끔 그래도 영상을 올릴게요 제 혼자서 촬영하고 편집을 하다 보니까 지금 몸으로는 많이 무리가 가는 것 같아서 가끔 영상을 올리도록 할게요 늘 함께 해주신 여러분께 진심으로 감사드리고요 다음 영상에서 또 뵐게요 감사합니다